நினைவு பிரச்சனை சங்கம் தலைவர் ராமராஜ் அவர்கள் சுப வீரபாண்டியன் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றார் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார் ஓவியர் சூரியமூர்த்தி ரெண்டு பேர் இருக்கா ரெண்டு பேர் இருக்கா நீங்க பிடிச்சுக்க நீங்க மிக சிறந்த ஓவியத்தை படைத்த ஓவியர் சூரியமூர்த்தி அவர்களுக்கு சங்கமம் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றி போட்டியப்பனவர்கள் கலைஞர்களுக்கும் சுபவியவர்களுக்கும் மரியாதை செய்ய வைத்திருக்கிறார் அவர் அன்போடு சங்கமத்தால் பாராட்டப்பட்ட அருமை தோழர் உமாதான் அவர்களுக்கு பின்னாடி அறிவிக்கிறார் போட்டியப்பன் காசி வேலாயுதன் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர் சு பழனிசாமி அவர்கள் சுபவீரபாண்டியன் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வருகிறார் அவரை அன்போடு வரவேற்கிறோம் அவரோடு உங்களுடைய அருமை தோழர் சிங்கை சண்முகம் அவர்கள் வந்து வருகிறார் அவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் தோழர் லோகநாதன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் காசி வேலாயுதன் அவர்களுக்கு தோழர் சி பழனிசாமி அவர்கள் பொன்னாடி அனுப்பிக்கிறார் உங்களுடைய நண்பர் கிருஷ்ணராஜ் பகுதி செயலாளர் அவர் இப்போது சால்வி அணிக்கிறார் லோகநாதன் அவர்கள் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு சால்வி அணிக்கிறார் ஏழு கிருஷ்ணராஜ் அவர்கள் சுகவர் வண்டியன் அவர்களுக்கு சால்வி அணிவித்து மரியாதை செய்கிறார் அவருக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி அருமை செயலர் மயில்சாமி அவர்கள் தமிழ்நாடு முப்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கம் சார்பாக சால்வி அணிக்கு வருகிறார் அவரை அன்பர் வரைக்கும் சால்வி அணிக்கிறார் சீக்கிரம் நீண்ட சுயில் நீக்க என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு மிகச்சிறந்த உரையை நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க சந்திகளின் சிம்ம சொப்பனம் பகுத்தறிவு கடல் பேராசிரியர் தோழர் சுபா வி வீரபாண்டியன் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கத்தின் சார்பாக பெண்கள் சார்பாக வாங்க 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 நாளைக்கு மகளிர் ஒரு மூவர் வந்திருக்கிறார் அவர்கள் பெயர் தெரியல அவர்களை அன்போடு சங்கம் வரவேற்கிறது சுகவி அவர்களுக்கு இந்த பொன்னாடை அறிவித்து தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் சங்கமும் அனைவரும் கனவுகள் எழுத்தி எழுத்தி நம்முடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவோம் அப்படியே வாங்க சார் அப்படியே அப்படியே நான் நினைக்கிறேன் வீனஸ் மணி வீனஸ் வீனஸ் மணி அவர்கள் வந்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான தளபதி வீனஸ் மணி அவர்கள் இப்பொழுது சுபவீர வண்டியன் அவர்களுக்கு இந்த 
இந்த அரங்கம் இப்பொழுது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பேர் உரையை எதிர்பார்க்கிறது எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது இப்பொழுது இந்த அரங்கம் சுப உயரவாதியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது நீண்டு துயில் நீக்க எனும் தலைப்பில் சங்கமும் மிக சரியாக செயல்படுகிற அமைப்பு என்பதற்கு எனக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்திருக்கிறது மாலையில் என்னோடு பேசுகிற போது நண்பர் ஜான் சொன்னார் சரியாக ஏழு முப்பது மணிக்கு உங்கள் கைகளில் ஒலி வாங்கியை கொடுத்து விடுவோம் என்றார் நான் நம்பவில்லை பெரும்பாலும் எல்லா இடங்களிலும் அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் ஆனாலும் ஒன்பது மணிக்கு தான் ஒலி வாங்கி தருவார்கள் சொன்ன நேரத்திற்கு சற்றும் தாழாமல் ஏழு முப்பது மணிக்கு ஒலி வாங்கியை தந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனாலும் ஜானவர்கள் இப்போது தோடர் சுபவியிடமிருந்து ஓர் உரையை எதிர்பார்க்கிறோம் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் அச்சமில்லாமல் வந்திருப்பேன் சுபவியிடமிருந்து மிகச்சிறந்த ஓர் உரையை எதிர்பார்க்கிறோம் என்று சொன்னபோது கொஞ்சம் அச்சத்தோடு தான் உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் இந்த சங்கமம் அமைப்பினுடைய தலைவர் ராமராஜ் அவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற கவிஞர் கா முருகானந்தம் அவர்களே சங்கமத்தினுடைய செயலாளர் ஜான் அவர்களே விருதுகளை பெற்றிருக்கிற விருதுகளை பெறுவதால் எனக்கு பெருமையை தந்திருக்கிற ஐயா கணித மேதை உமாதானு அவர்களே எழுத்தாளர் வேலாயுதம் அவர்களே பறை இசையால் அதிர வைத்து சாதிகளை கிடித்தெறிந்த நிகர் கலை கூடத்தின் அருமை படைப்பாடிகளே அரங்கு நிறைய கூடியிருக்கிற அருமை தோழர்களே நண்பர்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் ஏறத்தாழ இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே இந்த அரங்கில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் ஒப்புதலை பெற்று தொடர்ந்து என்னோடு தொடர்பிலும் இருந்து கொண்டிருக்கிற சென்னையிலே இருக்கிற என் அருமை நண்பர் ராஜன் அவர்களுக்கும் இங்கே எனக்கு நான் மிகவும் நேசிக்கிற இரண்டு சமூக நீதி போராளிகளினுடைய ஓவியங்களை வரைந்து தந்திருக்கிற சூரியமூர்த்தி அவர்களுக்கும் அரங்கில் அமர்ந்திருக்கிற என் அருமை தோழர் உமாபதி அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இது எதனுடைய சங்கமம் என்கிற வினா எனக்கு இங்கு வருவதற்கு முன்பு இருந்தது இந்த அரங்கம் வரைக்கும் கூட வர வேண்டியதில்லை வாசலில் நம்மை வரவேற்ற பறை இசை கலைஞர்களின் உடைகளை கவனித்து பார்த்தேன் சிலர் கருப்பில் சிலர் நீளத்தில் சிலர் சிவப்பில் இது எதன் சங்கமம் என்பதற்கு இதைவிட வேறு என்ன சார்ந்திருக்க முடியும் எந்த வண்ணங்கள் இணைய வேண்டும் என்று நாம் எல்லோரும் விரும்புகிறோமோ அந்த வண்ணங்களின் ஒரு சங்கமமாக இது அமைந்திருக்கிறது நல்ல மனிதர்களை உயர்ந்த பண்பாளர்களை தேடி பிடித்து பாராட்டுகிற அமைப்பாக சங்கமம் இருக்கிறது என்பதற்கு இன்னொரு செய்தியை இங்கே பேசுகிற போது நம்முடைய ஜானவர்கள் சொன்னார்கள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளியிலே வந்தோம் முதன் முதலாக யாரை பாராட்டினோம் என்றால் ஏதிலிகளாக யாரு மற்றவர்களாக அல்லது வடக்கு மொழியிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அனாதை பிணங்களாக இருக்கிறவர்களை அடக்கம் செய்கிற ஒரு பண்புடைய அந்த அமைப்புக்கு பெயரே கண்ணியம் என்பதுதான் அந்த கண்ணியம் விழாவில் நானும் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவர்கள் என்ன எழுதி வைத்திருப்பார்கள் என்றால் இவர்களை நாங்கள் அடக்கம் செய்வது புண்ணியத்திற்காக அல்ல மனித கண்ணியத்திற்காக என்று எழுதியிருப்பார் அந்த கண்ணியம் அல்லது அந்த தோழமை அறக்கட்டடையினுடைய பொறுப்பாளராக முதன் முதலில் சங்கமத்தால் கௌரவிக்கப்பட்டவராக இருக்கிற தோழர் சாந்தகுமார் அவர்களும் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கும் நம் வணக்கம் கவிஞர் கா முருகானந்தம் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார்கள் சுபவியினுடைய மனைவியாயிருப்பது எவ்வளவு பெருமைக்குரியது என்றார் சுபவியினுடைய மனைவியாயிருப்பது எவ்வளவு சிரமத்துக்குரியது என்பது அவருக்குத்தான் தெரியும் எனவே என் துணைவியாரும் இந்த அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் என் வாழ்க்கை குறிப்பில் அது அந்த நூலினுடைய பெயர் வந்ததும் வாழ்வதும் என்பது நான் அதனுடைய முன்னுரையிலேயே எழுதியிருக்கிறேன் 
நான் முதன் முதலாக அந்த புத்தகத்திற்கு நான் வைத்த பெயர் வந்ததும் போவதும் என்பதுதான் இந்த மண்ணுக்கு வந்ததும் இந்த மண்ணை விட்டு போவதும் தான் நம் மனித வாழ்க்கை இந்த தலைப்பை பார்த்தவுடனே இதை மாற்ற சொன்னவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் ஏன் இப்படி தலைப்பு வைத்திருக்கிறாய் என்று கேட்டார் ஏதோ ஒரு பக்தி இலக்கியத்தில் இருந்த வரியும் கூட போக்கும் வரத்தும் இல்லா புண்ணியனே என்று மாணிக்க வாசகர் கடவுளை சொல்லுவார் அது உண்மையோ பொய்யோ மனிதர்களுக்கு போக்கும் உண்டு வரத்தும் உண்டு இந்த மண்ணுக்கு வந்ததும் இந்த மண்ணை விட்டு போவதும் தானே வாழ்க்கை என்கிற பொருளில் வைத்திருக்கிறேன் என்றேன் வேண்டாம் நீ ஏன் இப்ப போறத பத்தி யோசிக்கிற போறது வேண்டாம் வேறு தலைப்பு வை என்றார் ஐயா நீங்களே சொல்லுங்கள் என்றேன் வந்ததும் போவதும் என்று அமைத்திருக்கிறாய் வேண்டாம் வந்ததும் வாழ்வதும் என்று எழுது என்று எனக்கு தலைப்பெடுத்து கொடுத்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய அந்த தலைப்போடு வந்திருக்கிற நூலை ஐயா காமு அவர்கள் படித்து விட்டு பல செய்திகளை எடுத்து சொன்னார் நானே மறந்து போன என்னுடைய திரைப்பட ஆசைகளை மறுபடியும் தூண்டி விடுகிற மாதிரி அவற்றையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி நான் ஒரு படத்திற்கு வசனம் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு படத்திற்கு பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு படத்தில் நடித்தும் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் நண்பர் ஜான் அப்படியா என்று கேட்டார் ஆம் அப்படித்தான் இந்த மூன்று படங்களுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது மூன்று படங்களும் ஓடவில்லை என்பதையும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன் என்னை அதற்கு பிறகு யாரும் திரைப்படத்துறைக்கு அழைக்கவில்லை என்பது உங்களுக்கு புரிகிறது இல்லையா இதற்கு பிறகும் அவ்வளவு துணிச்சலானவர்கள் திரைப்பட துறையில இருக்கிறார்களா நான் விரும்பிய காலத்தில் அழைக்கப்படவில்லை அழைக்கப்பட்ட காலத்தில் எனக்கு அந்த துறையில் விருப்பம் இல்லை என்பதாக வாழ்க்கை புரண்டு படுத்து விட்டது எனவே இந்த சங்கமம் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு பேசுகிற ஒரு பெரிய வாய்ப்பினை நான் பெற்றிருக்கிறேன் உண்மையாகவே என்னை கூடுதலாகவே அவர்கள் பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் பல அமைப்புகள் கூட்டங்களுக்கான தேதி வாங்குவார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் காணாமல் போய் நான் அவர்களை அழைத்து கூட்டம் உண்டுதானே என்று கேட்டுக்கொண்ட நிகழ்வுகள் உண்டு ஆனால் தொடர்ந்து எனக்கு நினைவுபடுத்தி கடிதங்கள் அனுப்பி எல்லா வகையிலும் ஏறத்தாழ இந்த கடந்த பதினைந்து நாள்களாக திரும்ப திரும்ப என் படத்தோடு அந்த விளம்பரத்தை சமூக வலைதளத்தினுடைய பல பக்கங்களிலும் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் இங்கே இருக்கிற என்னுடைய படத்தை அந்த அழைப்பிலே இருக்கிற என்னுடைய படத்தை இங்கே இருக்கிற ஒரு ஓவியர் நண்பர் அவர்கள் வரைந்திருக்கிறார்கள் ஓவியர் ஞானகுமார் அவர்கள் வரைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்திலே நான் சொன்னேன் உங்கள் ஓவியத்தை ரசித்து மலேசியாவில் இருக்கிற ஒரு புலனம் வாட்ஸ்அப் குழுவினர் அந்த படத்தை தான் அவர்களினுடைய அடையாள படமாக டிபி என்று சொல்லுவோமே அடையாள படமாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னேன் எல்லா வகையிலும் சிறப்போடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற சங்கமத்துக்கு ஒரு வேண்டுகோடையும் நான் வைக்க வேண்டும் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது இன்னொன்றை சரி செய்து கொள்ள வேண்டுமோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது உரிமையோடு அதனையும் நான் சொல்லுகிறேன் சங்கமும் நிர்வாக குழுவை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் புகைப்படம் எடுக்க வருகிற போது எல்லோரும் ஆண்களாகவே இருந்தார்களே நியாயம்தானா என்று எனக்கு தோன்றிச்சு கண்டிப்பாக முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் இல்லை என்றாலும் மூன்று சதவீதமாவது பெண்கள் இருக்க வேண்டாமா இந்த அமைப்பில் பெண்களும் நிர்வாக குழுவில் இடம்பெற வேண்டும் என்கிற என் விருப்பத்தை இந்த அரங்கில் உங்கள் முன்னால் பதிவு செய்கிறேன் இந்த நாள் இன்னொரு விதத்தில் எனக்கும் நான் சார்ந்திருக்கிற திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை தோழர்களுக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாள் இதே நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி தான் சென்ற ஆண்டு சென்னையில் கருஞ்சட்டை பதிப்பகம் என்று ஒரு பதிப்பகத்தை நாங்கள் தொடங்கினோம் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் முதல் ஆண்டு நிறைவு விழாவை கோவையில் சங்கமும் நடத்துகிறதோ என்று நான் கருதுகிற வண்ணம் அந்த நல்ல மகிழ்வான தருணத்தில் உங்களோடு நான் இருக்கிறேன் நீடு துயில் நீக்க என்று ஒரு தலைப்பு நானே கொடுத்த தலைப்பு தான் ஏதேனும் ஒரு தலைப்பு கொடுங்கள் என்று நண்பர்கள் கேட்டபோது அந்த நேரத்தில் சட்டென்று எனக்கு தோன்றிய புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனின் பாடல் வரியிலிருந்து ஒற்றை வரியை எடுத்து நீடு துயில் நீக்க என்று நான் சொன்னேன் தலைப்பு கொடுக்கிற போது என்னவெல்லாம் அந்த தலைப்பில் பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டோ 
அந்த தலைப்பை கவனமாக தேர்ந்தெடுத்தோ நான் கொடுக்கவில்லை புரட்சி கவிஞனினுடைய ஒரு வரி இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிற வரி என்று எனக்கு பட்டது நீடு துயில் நீக்க என்று நான் தலைப்பை கொடுத்தேன் அந்த பாடல் இங்கே இருக்கிற உங்களில் பலருக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கும் ஏனென்றால் கலை இலக்கியங்களில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக ஒரு அறிவார்ந்த அவையினராக அமர்ந்திருக்கிற உங்களுக்கு அந்த பாடல் தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பாரதியாரை பற்றி பாரதிதாசன் பாடிய பாட்டு அது பைந்தமிழ் தேர்ப்பாக நவன் ஒரு செந்தமிழ் தேனி நீடு துயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா காடு கவடும் கற்பூர சொற்கோ கற்பனை ஊற்றாம் கதையின் புதையல் திறம்பாட வந்த மரபன் புதிய அறம்பாட வந்த அறிஞன் நாட்டில் படரும் சாதி படைக்கு மருந்து மண்டும் மதங்கள் அண்டா நெருப்பவன் என்னென்று சொல்வேன் என்னென்று சொல்வேன் தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் என்று பாரதிதாசன் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நீண்ட கவிதை வரிகளிலிருந்து ஒற்றை வரியை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் இந்த என் உரை பாரதியார் குறித்தோ பாரதிதாசன் குறித்தோ நான் ஆற்ற இருக்கிற உரை இல்லை நம் சமூகம் குறித்து நம்மை குறித்து நம்முடைய எதிர்காலம் குறித்து இந்த நாட்டினுடைய நாளைய நிலை குறித்து இந்த தலைப்பை நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனாலும் இந்த தலைப்புக்கு மிக இணக்கமாக இரண்டு வரிகள் இந்த பாடலில் இருக்கின்றன அதை நான் இறுதியாக சொல்லுவேன் தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் என்னும் வரிகள் மிக ஆழமான ஒரு பொருளை நமக்கு உணர்த்துகின்றன அதற்கு நான் இறுதியில் வருகிறேன் இந்த நீடு துயில் நீக்குவது என்றால் அடிப்படையில் என்ன நோக்கத்தில் இந்த தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று நண்பர்கள் கேட்டார்கள் இந்த காலையில் அமெரிக்காவில் புளோரிடாவிலே இருக்கிற ஒரு நண்பர் நேற்றைக்கு முன்தினம் நான் திருக்குறளை பற்றி பேசிய உரையை கேட்டுவிட்டு முழுமையாக அந்த உரையை நான் கேட்டேன் இப்போது கோவையிலே ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்களே அது கொஞ்சம் புரியவில்லையே என்று கேட்டார் நீடு துயில் நீக்க என்றால் வேறொன்றும் அல்ல அது நம் வடக்கிலே இருக்கிற சொல்தான் துயில் என்றால் எல்லோருக்கும் தெரியும் தூக்கம் தான் அதே தூக்கம் நீண்ட தூக்கமாக ஆகிவிட்டால் கொஞ்சம் சோதிக்க வேண்டும் அது தூக்கமா மயக்கமா என்று ஒரு மயக்கத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிற சமூகம் நான் குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ் சமூகம் பற்றி மட்டுமே இன்னைக்கு பேசுகிறேன் நீண்ட துயிலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிற தமிழ் து தமிழ் சமூகத்தின் இந்த தூக்கத்தை நாம் எப்படி கலைக்க போகிறோம் ஏன் கலைக்க வேண்டும் என்பது பற்றியதுதான் இன்றைக்கு என்னுடைய உரை மிகப்பெரிய தூக்கத்திற்கு இந்திய சமூகம் உள்ளாகி இருக்கிறது தமிழ் சமூகத்திற்கு உள்ளேயும் பல்வேறு விதமான நீடு துயில்கள் இருக்கவே செய்கின்றன அந்த நீடு துயில்கள் ஏன் இருக்கின்றன அந்த நீடு துயில்களால் தான் சமூகத்தில் இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான சிக்கல்களும் அடிமைத்தனங்களும் நிலைத்திருக்கின்றன என்று நான் கருதுகிற காரணத்தால் அந்த நீடு துயில் பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஒன்றை கூற வேண்டும் நாம் சமூகத்தையோ மக்களையோ குறை சொல்லுவதற்காக இந்த அரங்கத்தை கூட்டவில்லை என்றென்றைக்கும் இந்த சங்கமம் இந்த சங்கமம் என்று நான் மறுபடியும் இனிமேல் சொல்லுகிற இடங்களிலெல்லாம் இந்த சங்கமத்திற்கு என்ன பொருள் என்றால் நீலமும் சிவப்பும் கருப்பும் கலந்த சங்கமம் என்று பொருள் நீலத்திற்கும் கருப்புக்கும் சிவப்புக்கும் பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றன என்பது பொருள் இந்த சங்கமம் ஒரு நாளும் மக்களை குறை சொன்னதில்லை மக்களிடம் உரிமையோடு சண்டை போட்டிருக்கிறது மக்களை கூட்டி வைத்துக் கொண்டு மக்களின் குறைகள் என்னவென்று அவர்களிடமே சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் மக்களை புறந்தள்ளியதில்லை ஆகையினால் இன்றைக்கும் நாம் மக்களை புறந்தாடவில்லை உண்மையாக நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் நம் மக்கள் நல்லவர்கள் மிக நல்லவர்கள் எல்லோரும் நல்லவர்களா மிக மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் நல்லவர்கள் என்ன சான்று இருக்கிறது திரைப்படங்களில் கூட வில்லன் வெற்றி பெறக்கூடாது என்றுதானே மக்கள் நினைக்கிறார்கள் திரைப்படங்களில் கூட காதலிக்கிற இரண்டு பேரும் சாதி மதம் கடந்து சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்றுதானே நினைக்கிறார்கள் அதை வீட்டில் நினைப்பார்களா என்பது வேறு திரைப்படங்களில் இரண்டு பேரும் சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் திரைப்படங்களில் கூட உழைப்பாடிகள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் நல்லவர்கள் தான் நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லோருக்கும் அவர்கள் வாக்களிக்கிறார்களா என்பது வேறு நான் பல கூட்டங்களில் ஐயா நல்லகண்ணு அவர்களுடைய பெயரை குறிப்பிட்டே சொல்லி இருக்கிறேன் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் நல்லவராக இருக்க வேண்டும் நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற மக்களே ஏன் தேர்தலில் நல்ல கண்ணவர்களை தோற்கடித்தீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறேன் 
நான் அறிந்த வரையில் நாம் வாழும் காலத்தில் அரசியலில் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழும் தூய்மையை நான் பார்க்கவில்லை இந்த வயதில் இது ஏதோ ஒரு கட்சி தலைவரை பாராட்டுவதோ தனிப்பட்டவரை பாராட்டுவதோ இல்லை வேண்டுமானால் நீங்கள் எதிர்கட்சிக்காரர்களிடம் கூட சொல்லுங்கள் நல்ல கண்மை அவர்களின் கருத்துகள் கொள்கைகளிலிருந்து மாறுபடலாமே தவிர அவரை தனிப்பட்ட முறையில் யாரும் குறை சொல்ல மாட்டார்கள் எனவே நல்லவர்களை விரும்புகிறார்கள் ஆனால் நல்லவர்களை உயர்த்துவதில்லை நல்லவைகள் நடக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கருதுகிறார்கள் ஆனால் நல்லவைகள் நடப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யவில்லை தீயவைகள் கூடாது என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது தீயவைகளை எப்படி முறியடிப்பது என்கிற முடிவு இல்லை ஏன் எதனால் நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தும் இந்த நாட்டில் ஏன் தீமைகள் தலை தூக்குகின்றன நாட்டில் நல்லவர்கள்தான் மிக மிக பெரும்பான்மையினர் ஆனால் அந்த நல்லவர்கள் பொது வாழ்வில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறவர்களாக இல்லை அடிப்படையான காரணம் அதுதான் ஏன் பொது வாழ்வுக்கு வர மறுக்கிறார்கள் நமக்கு எதற்கு இந்த வம்பு என்கிற அச்சம் அச்சத்தின் துயிலில் நீடு துயிலில் ஆண்டிருக்கிற சமூகம் அறியாமையின் நீடு துயிலில் ஆண்டிருக்கிற சமூகம் ஆதிக்கத்தின் நீடு துயிலில் ஆண்டிருக்கிற சமூகம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி தன்னலம் என்னும் நீடு துயிலில் ஆண்டிருக்கிற சமூகம் இப்போது குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அச்சம் அறியாமை ஆதிக்கம் இந்த மூன்றையும் தாண்டி தன்னலம் என்கிற நான்கையும் தகர்த்தால் ஒடிய நீடு துயிலை நம்மால் நீக்கவே முடியாது இந்த நான்கும் எப்படி இருந்திருக்கின்றன ஏன் தகர்க்க வேண்டும் எப்படி தகர்ப்பது எப்படி தகர்ப்பது என்பதற்கு நாம் இப்படியெல்லாம் விதிமுறைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லுவதை விட எப்படியெல்லாம் வரலாற்றில் இந்த நான்கும் தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நான்கையும் தகர்ப்பதற்காக தங்களையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் யார் என்கிற சில வரலாற்று நிகழ்வுகளை பார்ப்பதன் மூலம் நாம் ஊக்கம் பெறுவோம் நான் சொன்னேன் அமெரிக்காவிலே புளோரிடா மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு நண்பர் நேற்றைக்கு முன்தினம் பேசியதை கேட்டு இன்றைக்கு காலையிலே தன் கருத்தை தெரிவித்தார் என்றால் இது தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி கோவையில் ஓர் அரங்கில் பேசுகிற இந்த உரை இப்போது உலகமெல்லாம் கேட்கும் முன்பு இந்த அரங்கத்திற்குள்ளேயே சரியா கேட்கார் இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் உலகமெல்லாம் கேட்கும் என்கிற அடிப்படையிலே தான் நான் சொல்லுகிறேன் அச்சத்தை அறியாமையை ஆதிக்கத்தை தன்னலத்தை வென்றவர்களை நாம் படிப்போம் அவர்களை அறிவோம் அந்த படிப்பு அந்த அறிதல் நமக்குள்ளே ஒரு புது உணர்வை கூட்டும் என்கிற நோக்கத்தில் தான் என் நெஞ்சுக்குள் கிடக்கிற சில செய்திகளை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் பொது வாழ்வுக்கு வருகிற போது பல்வேறு துயரங்கள் வரத்தான் செய்யும் துயரங்கள் இல்லாத ஒரு சுகமான வாழ்க்கையை பொது வாழ்வில் கண்டுவிட முடியாது அதே நேரம் பொது வாழ்வில் வருகிறவனை போல ஒரு பெரிய வரவேற்பையும் தனி மனித வாழ்வில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் கண்டுவிட முடியாது நான் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்தேன் என்பதற்காகவா பாராட்டு என்பதற்காகவா எனக்கு இந்த மேடை பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் பேராசிரியர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பேருக்கு ஆசிரியர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் உமாதானு போன்றவர்கள் தான் உண்மையாக அந்த துறை சார்ந்த அறிவில் வல்லுநர்களாக மட்டுமில்லை அத்தனை பெரிய அறிவாளிகள் தெருவுக்கு வந்து போராடுகிறவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் நான் உமாதானு அவர்களை எங்கே பெருமையோடு பார்க்கிறேன் என்றால் கணித மேதை என்றால் அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்டு போயிருப்பேன் ஒரு கணித மேதை தெருவுக்கு வந்து போராடுகிறார் பொதுவான செய்திக்காக போராடுகிறார் என்றால் நீடு துயில் நீக்க புறப்பட்டவர்கள் இவர்கள் தான் என்பதை நான் உணர்கிறேன் அப்படி புறப்படுகிற போது என்ன விதமான துயரங்கள் வரும் அண்மையில் ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது தோழர் எஸ் வி ராஜதுரை அவர்கள் எழுதியிருக்கிற புத்தகம் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு உடனடியாக அதனை வாங்கி படிக்க என்னை தூண்டியது மார்க்சின் கோட்டும் அடகு கடைகளும் என்பது அந்த தலைப்பு காரல் மார்க்சினுடைய கோட்டும் அடகு கடைகளும் தலைப்பே செய்தியை சொல்லிவிடுகிறது காரல் மார்க்சினுடைய கோட்டு எத்தனை முறை எத்தனை அடகு கடைகளுக்கு போயிருக்கிறது நாம் தங்க நகைகளைத்தானே அடகு கடைகளில் வைப்போம் யாராவது மேலே போட்டிருக்கிற கோட்டுகளை அடகு கைகளை வைப்பார்களா ஐரோப்பா அமெரிக்கா போன்ற குளிர் மிகுந்த நாடுகளில் 
தங்க நகை இல்லாமல் போகலாம் மேலே இருக்கிற மேலாடை கோட் இல்லாமல் வெளியில போக முடியாது எதையும் அடகு வைப்பதற்கு வேறு பொருள் இல்லாத காரணத்தால் காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் பல நேரங்களிலே அடகு கடைகளிலே தன்னுடைய கோட்டை அடமானம் வைத்து விடுகிறார் அப்படி அடமானம் வைக்கிற போது அவருக்கு என்ன துன்பம் நேர்கிறது என்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு அவர் பதினெட்டாம் குருமேர் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அந்த பதினெட்டாம் குருமேர் புத்தகத்தை எழுதுகிற போது அதற்கான குறிப்புகளை நூலகத்திலிருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அவர் தன்னுடைய இறுதி காலத்திலே லண்டனிலே தான் இருந்தார் நாம் அறிவோம் ஹைகேட் என்கிற பகுதியிலே இருந்தார் நான் லண்டனுக்கு போயிருந்த போது நீங்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் விடுமுறைக்காக வந்திருக்கிறேன் லண்டனில் எதையெல்லாம் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் அந்த அரண்மனையை பார்க்க வேண்டும் இங்கிலாந்தினுடைய நாடாளுமன்றத்தை பார்க்க வேண்டும் அதோடு நான் நிறுத்தி தொலைத்திருக்கலாம் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்வம் அரண்மனையை பார்க்க வேண்டும் ஒரு நாடாளுமன்றத்தை பார்க்க வேண்டும் ஒரு கல்லறையையும் பார்க்க வேண்டும் கல்லறையை பார்க்க வேண்டுமா எந்த கல்லறை என்று கேட்டார்கள் ஹைகேட்டில் இருக்கிற காரல் மார்க்சினுடைய கல்லறை என்று சொன்னதற்கு பிறகுதான் ஒன்று புரிந்தது இவர்கள் உள்ளே நுழைய என்னை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் போல இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி என்னை பார்த்து கேட்டார்கள் முன்புமானே எனக்கு யார் எஜமான் என்று தெரியவில்லை சென்னையில் இருந்து ரயில் ஏறுகிற போது எனக்கு ஒரு எஜமானும் இல்லை திருப்பணந்தாளில் எப்படி திடீரென்று ஒரு எஜமான் வந்தார் என்றால் அவர்கள் அந்த மடத்தினுடைய அடிகளை அந்த சாமியாரை எஜமான் என்று சொல்லி பழகியிருக்கிறார்கள் சரி பார்க்கலாம் எனக்கு ஒன்றும் குற்றமில்லை பிறகு நான் முதல்வரிடம் சொன்னேன் ஆனால் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது நான் அந்த மடத்தினுடைய அடிகளாரை பார்க்க உங்களோடு வருகிறேன் ஆனால் நான் யாரையும் காலில் விழுந்து வணங்க மாட்டேன் திருநீர் கொடுத்தால் பூசி கொள்ள மாட்டேன் உங்களுக்கு சம்மதம் தானே என்று கேட்டேன் அவர் அப்படியே வியத்து கூட்டி என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதையும் எந்த குரலில் கேட்டார் என்பதை நான் அப்படியே சொல்லி காட்டுகிறேன் அருகில் வந்து அப்படின்னா நீங்க நாஸ்திகரா என்று கேட்டார் அதாவது அந்த கொலையை நீங்கள் தான் செய்தீர்களாங்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த தோனி அப்படியானால் நீங்கள் நாஸ்திகர் என்னையா இதற்கு இவ்வளவு பயப்படுகிறார் நான் கடவுள் மறுப்பாடம் தான் என்று சொன்னேன் அதே போல இங்கிலாந்து நாட்டில் லண்டனில் இறங்குகிற போது என்று கேட்டார்கள் அந்த கோட்பாடுகளை எனக்கு பிடிக்கும் நான் காதல் மார்க்ஸை பற்றி படித்திருக்கிறேன் எனவே பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அந்த அம்மா உடனே ஒரு மேலதிகாரிக்கு தொலைபேசி இவரை வெளியே விடலாம் உள்ளே விடலாமா என்கிற போதுதான் இப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டாமோ என்று தோன்றிட்டு பிறகு என்னை அனுமதித்தார்கள் அந்த ஹைகேட்டில் இருக்கிற கார்ல் மார்க்சினுடைய கல்லறையை பார்த்தேன் என்ன ஒரு வியப்பு என்றால் ஹைகேட்டுக்கு போய் இங்கே கார்ல் மார்க்சினுடைய நினைவிடம் எங்கே இருக்கிறது என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்கிறோம் என்ன நினைப்பில் நாம் கேட்கிறோம் என்றால் அண்ணா அவர்களுடைய நினைவிடம் போல இன்றைக்கு வந்திருக்கிற கலைஞரின் நினைவிடம் போல காமராஜர் ராஜாஜியின் நினைவிடம் போல அவர்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும் என்கிற நினைப்பில் நான் கேட்கிறேன் யாருக்கும் தெரியவில்லை நினைவிடமா காரல் மார்க்ஸுக்கு இங்கே இருக்கிறதா என்று அவர்கள் எங்களை பார்த்து திரும்ப கேட்கிறார்கள் பிறகு புரிந்து கொண்டு வேர் இஸ் அட்ரி ஹியர் என்று கேட்டதற்கு பிறகு ஹைவே சிமெட்ரி அங்கே இருக்கிறது என்று எல்லோரும் புதைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்தில் தான் காரல் மார்க்ஸ் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ன ஒரே ஒரு அடையாளம் காரல் மார்க்சினுடைய கழுத்து அளவுக்கான சிலை அங்கே இருக்கிறது பக்கத்திலேயே ஜென்னியின் சிலை இருக்கிறது அந்த குடும்பத்தின் பெரும்பகுதியினர் அந்த இடத்திலே தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னதான் எல்லா கல்லறைகளோடும் அந்த கல்லறையும் சேர்ந்திருந்தாலும் அந்த கல்லறைக்கான தனி மதிப்பு எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா மற்ற கல்லறைகளுக்கெல்லாம் அவர்களினுடைய உறவினர்கள் மட்டுமே வந்து போகிறார்கள் மற்ற கல்லறைகளுக்கெல்லாம் ஆண்டுக்கு ஒரு நாள் நினைவு நாளில் மட்டுமே வந்து போகிறார்கள் காரல் மார்க்சின் கல்லறைக்கு உலகம் முழுவதும் இருந்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாள்களும் மக்கள் வருகிறார்கள் வருகிறார்கள் அத்தனை பெரிய உலக புகழ்பெற்ற மாமனிதன் வாழும் போது 
இந்த பதினெட்டாம் குருமேல் என்கிற புத்தகத்தை எழுதுவதற்காக குறிப்புகளை எடுப்பதற்கு நூலகத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் மேலே போடுகிற அந்த மேலாடை கோட் இல்லாமல் போக முடியாது இரண்டு காரணம் ஒன்று அந்த குளிரில் கோட் இல்லாமல் நடக்க முடியாது என்பது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் என்ன என்றால் கோட் இல்லாமல் இங்கிலாந்து நாட்டில் லண்டனில் நூலகத்திற்கு உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டார்கள் எனவே அந்த கோட்டை எடுப்பதற்காக அவர் பட்டிருக்கிற சிரமங்கள் ஒரு நேரத்தில் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி அடுத்த இடத்துக்கு போகிற ஜென்னி காரல் மார்க்ஸ் ஒரு பணக்கார வீட்டில் பிறந்த பெண் அவர் கடைசி மிச்சமாக சில வெள்ளி பாத்திரங்களை வைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மேலாடை வேண்டும் என்னிடம் இருக்கிற இந்த வெள்ளி பாத்திரங்களை தருகிறேன் இதை வைத்து விட்டு அந்த கோட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுங்கள் காரல் மார்க்ஸ் அந்த கோட்டை எடுப்பதற்காக அந்த அடகு கடைக்கு போகிற போது காரல் மார்க்ஸினுடைய அந்த காய்ந்து போன தலை உலர்ந்து போன உதடுகள் மேலே ஒரு மேலாடை கூட இல்லாத நிலை இதை பார்த்ததற்கு அந்த நேரத்தில் அந்த அடகு கடைக்காரர் காரல் மார்க்ஸை சந்தேகமாக பார்க்கிறார் ஒரு வெள்ளி பாத்திரத்தோடு வந்திருக்கிறாரே என்று வெறும் சந்தேகம் இல்லை நண்பர்களே எஸ்விஆர் அவர்கள் அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற செய்தி அதுதான் காவல்துறைக்கு அவர் தொலைபேசி யாரோ ஒருவர் வெள்ளி பாத்திரத்தை திருடி கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு நாள் முழுவதும் காரல் மார்க்ஸ் காவல் நிலையத்திலே இருந்தாரே இதை விட துயரம் இந்த உலகத்தில் வேற என்ன இருக்கிறது காரல் மார்க்ஸ் போன்ற ஒரு அறிவாளி ஒரு வெள்ளி பாத்திரத்தை வைத்துக் கொள்ள பெருமானம் இல்லாதவர் என்றுதான் இந்த உலகம் கருதிற்று பொது வாழ்வுக்கு வருகிற போது இந்த துயரங்களை நாம் எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் காரல் மார்க்ஸுக்கே அவ்வளவு பெரிய துன்பம் வந்திருக்கிறது என்றால் நமக்கு வந்திருப்பதற்கெல்லாம் துன்பம் என்றா பெயர் என்பதை நினைவூட்டிக் கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் பொது வாழ்வுக்கு வருகிற போது சிக்கல்கள் உண்டு இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் எவன் அச்சத்தை துறந்து அறியாமையை மறந்து ஆதிக்க குணமற்று எல்லாவற்றையும் தாண்டி தன்னலம் இல்லாமல் செயல்படுகிறானோ அவனால் தான் இந்த சமூகத்தின் இந்த உலகத்தின் இந்த நாட்டின் நீடு துயில் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இந்த அரங்கில் நான் இந்த அரங்கை எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் பொதுவாக வெகு மக்கள் கூடியிருக்கிற அரங்கம் இல்லை இது மிக பெரும்பான்மையாக படித்த நடுத்தட்டு மக்களினுடைய அரங்கம் ஆனால் இந்த அரங்கில் கூட அரிஸ்டிஸ் டி சோசுவா மெண்டிஸ் என்கிற பெயரை நம்ம எத்தனை பேர் அறிந்திருப்போம் என்று தெரியவில்லை இந்த பெயர் சிக்கலானது அது போர்த்து கீசிய சொல் எனக்கும் கூட முதல் முறை படிக்கிற போது இந்த சொல் இந்த பெயர் என் மூளையில் பதியவில்லை ஆனால் அந்த மனிதன் செய்த செயல்களை படித்ததற்கு பிறகு அந்த பெயர் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் எனக்கு மறக்கவே இல்லை நான் அந்த பெயரை மறுபடியும் நிதானமாக சொல்லுகிறேன் அந்த மனிதன் என்ன செய்தான் என்பதற்காக ஒரு தன்னலமற்ற வாழ்க்கையில் எத்தனை துயரங்களை மேற்கொண்டும் எப்படி செயல்பட முடியும் என்கிற ஊக்கத்தை நாம் பெறுவதற்காக தன்னலம் என்கிற நீடு துயிலில் இருந்து நாம் நீங்கி வெளிவருவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லுகிறேன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது ஆண்டு இரண்டாவது உலக போர் தொடங்கி இன்னமும் ஓராண்டு கூட நிறைவடையவில்லை ஜெர்மனியினுடைய ஹிட்லரினுடைய படைகளின் கைகள் ஓங்கி இருக்கின்றன ஜெர்மனியிலே இருக்கிற யூத மதத்தை சார்ந்த மக்கள் எல்லோரையும் அந்த நாஜிப்படை கொன்று ஒழிக்கிற செய்திகளை உலகம் அறிகிறது அப்போது பிரான்சு நாட்டினுடைய வடக்கு பகுதியில் ஜெர்மானிய படை உள்ளே நுழைகிறது மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி பிரான்சு நாட்டினுடைய வடக்கு பாறைய பகுதியில் ஜெர்மானிய படை உள்ளே நுழைகிற போது உள்ளே இருக்கிற யூதர்கள் எல்லோரும் நடுங்குகிறார்கள் உள்ளே இருக்கிற யூதர் அல்லாதவர்களும் கூட நடுங்குகிறார்கள் அந்த படை உள்ளே நுழைந்து விட்டால் நாம் உயிரோடு இருக்க முடியாது என்கிற நோக்கத்தில் என்றைக்கும் எதை காட்டிலும் மனிதர்கள் உயிர் அச்சத்தில் தான் கூடுதலாக கவலைப்படுகிறவர்கள் வேறு எல்லாவற்றையும் கூட நாம் இழந்து விடலாம் இழந்தால் மறுபடியும் பெற்றுவிட முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில் ஆனால் உயிரை இழந்தால் மறுபடியும் பெற முடியாது உயிருக்கு அஞ்சி பிரான்சினுடைய வடக்கு பகுதியிலே ஜெர்மானிய படை வருகிற போது மக்கள் எல்லோரும் தெற்கு திசை நோக்கி நகர்கிறார்கள் பிரான்ஸ் நாட்டை விட்டு அடுத்த நாட்டுக்கு ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் பக்கத்தில் இருக்கிறது போய்விடலாம் என்று சொன்னால் அந்த நாட்டுக்குள் நுழைவதற்கு நுழைவு உரிமை வீசா வேண்டும் எந்த நாடும் பிரான்சிலிருந்து வருகிற அகதிகளாக வருகிற மக்களுக்கு வீசா கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை அது மிக அருகில் இருக்கிற தேசம் போர்ச்சுகல் தான் அந்த பெர்தோ என்கிற ஊரில் இருக்கிற அந்த போர்ச்சுகல் நகரத்தினுடைய தூதரகத்தை அந்த மக்கள் சூழ்ந்து கொண்டு 
நீங்கள் விசா எங்களுக்கு தரவில்லை என்றால் ஜெர்மானியர்களை விட நீங்களும் கொடுமைக்காரர்கள் இல்லையா என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் போர்ச்சுக்கல் தேசம் அந்த தூதரகத்திற்கு ஒரு ஆணையை அனுப்புகிறது எக்காரணம் கொண்டும் யாருக்கும் அகதிகளாக அந்த நுழை உரிமையை வழங்கக்கூடாது இதனை மீறிய மனிதனுக்கு பெயர் தான் அந்த அரிஸ்டிஸ் டிசோசா மென்சிஸ் என்பது அவர்தான் போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் உடைய பிரான்சில் இருக்கிற போர்ச்சுக்கல் நாட்டு தூதுவர் என்ன செய்தான் என்றால் தன் நாடு சொன்னதை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் அதனால் தனக்கு பல தீங்குகள் வரும் என்று தெரிந்திருந்தும் கூட அந்த மென்சிஸ் என்ன செய்தார் என்றால் பத்து பேரை தன்னுடைய நண்பர்களை சேர்த்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் விசா கொடுத்தார் வரலாற்றில் அது எப்படி குறிக்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் முப்பதாயிரம் உயிர்களை காப்பாற்றியது என்பதுதான் வரலா எல்லோருக்கும் நுழை உரிமையை கொடுத்தார் ஆனால் போர்ச்சுக்கல்லுக்குள் போகிற போது அந்த நுழை உரிமையை ஏற்க வேண்டுமே அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் ஒரு முடிவெடுத்தார்கள் அந்த தூதரே தன்னுடைய எதிர்காலம் பற்றி கவலைப்படாமல் இந்த மக்களின் உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நுழை உரிமையை கொடுக்கிற போது நாம் ஏன் தடுக்க வேண்டும் அத்தனை பேரையும் உள்ளே அனுமதித்தார்கள் பத்து நாள்கள் பகலும் இரவுமாய் உழைத்ததற்கு பிறகு மெண்டி சோர்ந்து விழுந்தார் மயங்கி கீழே விழுந்தார் ஆயிரம் கைகள் அவரை தாங்கிக் கொண்டன என்பது ஒரு செய்தி அப்படி அத்தனை பேருக்கு நுழை உரிமை கொடுத்த அவர் கொடுத்த அந்த சீட்டு இன்றைக்கு வரலாற்று நூல்களிலேயே படத்தோடு பதிவாகி இருக்கிறார் இன்னொரு நிகழ்வை இதே போல நாம் அறிவோம் அது சின்லஸ் லிஸ்ட் என்கிற நாவல் அதை நாம் ஏன் அறிவோம் என்றால் அது திரைப்படமாகவும் வந்திருக்கிறார் ஸ்பீல்பர்க் என்கிற உலக புகழ் பெற்ற ஒவ்வொரு இயக்குனர் எடுத்த படம் சின்லஸ் லிஸ்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக கலை இலக்கிய துறையிலே இருக்கிறவர்கள் நாவல்கள் புத்தகங்களை மட்டுமல்ல திரைப்படங்களையும் நல்ல திரைப்படங்களையும் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அந்த சின்லஸ் லிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் வந்தது சின்லர் என்பவர் அடிப்படையில் ஜெர்மானியர் ஆனால் அவருடைய தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்தவர்கள் யூதர் அத்தனை பேர் மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தார்கள் அந்த ஜெர்மானிய படை உள்ளே வருகிற போது இந்த யூதர்களினுடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்று அவர் புரிந்து கொண்டு அந்த தன் தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்த யூதர்கள் அனைவரையும் மறைமுகமாக காப்பாற்றி வைத்தார் அவருடைய பட்டியலில் இருந்தவர்கள் யார் என்பதுதான் சின்லஸ் லிஸ்ட் ஆனால் அது வெறும் நூற்றுக்கும் குறைவானது ஆனால் அரிஸ்டிஸ் மெண்டிஸ் கொடுத்திருக்கிற நுழை உரிமை வாயிலாக தப்பித்துக் கொண்டவர்கள் எவ்வளவு பேர் என்று கேட்டால் ஏறத்தாழ முப்பதாயிரம் பேர் அந்த முப்பதாயிரம் பேரில் பத்தாயிரம் பேர் யூதர்கள் பத்தாயிரம் யூதர்களை காப்பாற்றியதற்காக அவருக்கு பின்னால் இஸ்ரேல் தேசம் ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை சான்றிதழை வழங்கியது என்பது பிற்காலம் ஆனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில அந்த நுழை உரிமையை கொடுத்த மெண்டி தன் வேலையை இழந்தார் அதற்காக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் ஏறத்தாழ அதற்கு பிறகு பதினான்கு ஆண்டுகளில் இறந்து போனார் அவர் இறந்து போனாரே தவிர வரலாற்றை படிக்கிறவர்களின் நெஞ்சங்களில் எல்லாம் அந்த மெண்டிஸ் நிலைத்திருக்கிறார் இப்போது நான் அந்த பெயரை மறுபடியும் அழுத்தமாக சொல்கிறேன் என்கிற பெயரை இந்த நாளிலிருந்து நாம் மறக்காமல் இருந்தால் அது கூட இந்த சங்கமம் கூட்டத்தில் நாம் பெற்ற பயன்தான் என்று கருதுகிறேன் நான் இந்த சொற்களை வெறும் ஆடம்பரத்துக்காக அலங்காரத்துக்காக பயன்படுத்தவில்லை எப்போதும் அலங்காரமான சொற்களை பயன்படுத்துகிற போது மொழி நீர்த்து போகும் என்பதை நான் அறிவேன் சொற்கள் செறிவானதாகவும் கூர்மையானதாகவும் இருக்கிற போது மட்டும்தான் சரியான தன்னுடைய இடத்தை சென்று அடையும் மறைந்த தென்கட்சியார் அவர்கள் நம்முடைய காமுவர்கள் சொல்லுகிற போது ஒரு திரைப்படத்தில் நானும் தென்கட்சியாரவர்களும் சேர்ந்து நடித்தோம் என்று சொன்னார் இலக்கணம் என்ற அந்த படத்துக்கு பெயர் அது மிக நல்ல படம் அதனால் ஓடவில்லை நல்ல படங்கள் ஓடாது பெரும்பாலும் அந்த படத்தில் நடிக்கிற போது ஒரு பத்து நாள்களாவது இரண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம் நான் சந்தித்த மனிதர்களிலேயே என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு மா மனிதர் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அவர்கள் இதை நான் தனிப்பட்ட நட்பின் அடிப்படையில் சொல்லவில்லை அவரை போல் அத்தனை எளிமையாக இருக்க முடியாது பேசிக் கொண்டிருக்கிற போதே அவர் சொல்லுகிற செய்திகள் மிக அருமையாக இருக்கும் நான் பகுத்தறிவாளன் பெரியாரிய அம்பேத்கரிய கருத்தாளன் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு சொல்லுகிற சொற்களை தென்கட்சி அவர்கள் நகைச்சுவையாக போகிற போக்கில் சொல்லுவார் 
ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் ஒரு வேதாந்த மடத்தினுடைய தலைவர் அங்கே வேலை பார்க்கிற முனியன் என்கிறவரை அழைத்து சொன்னாராம் இது தென்கட்சியார் சொன்ன செய்தி அவருடைய நூல்களிலும் பதிவாகி இருக்கிறார் முனியனை கூப்பிட்டு நீ ஸ்ரீபெரும்புதூர் மடத்துக்கு போய் ஒரு செய்தி சொல்லிவிட்டு வர வேண்டும் சொல்லுங்க சாமி என்ன சொல்லணும்னு கேட்டான் ஒன்றுமில்லை திருக்குடந்தையை சார்ந்த திருவேங்கடாச்சாரியார் திருக்கோயில் ஆராதனைக்கு திருத்துழாய் எடுக்கையில் துழாயினா துளசி திருக்கோயில் ஆராதனைக்கு திருத்துழாய் எடுக்கையில் திருப்பாசி வழுக்கி திருவடி நழுவி திருக்குளத்தில் விழுந்து விட்டார் இத்தனை திரு இருக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் திருக்குடந்தையை சார்ந்த திருவேங்கடாச்சாரி திருக்கோயில் ஆராதனைக்காக திருத்துழாய் எடுக்கையில் திருப்பாசி அதுக்கு பாசிக்கு கூட திருப்பாசி திருப்பாசி வழுக்கி திருவடி தடுமாறி திருக்குளத்தில் விழுந்து விட்டார் போயிட்டு சொல்லிட்டு வந்துருவியான்னு கேட்டார் சொல்லிடுறேன் உன்னால இவ்வளவும் சொல்ல முடியுமா சொல்லு போய் என்ன சொல்லுவ அவன் சொன்னான் ஒண்ணு இல்ல சாமி இந்த கும்பகோணத்தை சாமி கூட்டையில விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர்றேன் இதத்தானடா இவ்வளவு சொன்னேன்னு கேட்டான் மிக எளிமையாக இவ இவ்வளவும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவன் சொன்னான் இந்த கும்பகோணத்து சாமி குட்டையில விழுந்துருச்சு அவ்வளவுதானே போய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் இதை தென்கட்சி சொல்லுகிற போது மக்கள் சிரிப்பார்கள் உள்ளே இருக்கிற நுண் அரசியல் போய் மிக மெதுவாக போய் சேர் நான் சொன்னா வேற தென்கட்சியினுடைய ஆற்றலும் அவருடைய நம்முடைய கருத்து சார்ந்த சித்தாந்த உணர்வும் பாருங்க ஒரு திரைப்படத்தில் ஐயா சொல்லும் போது நான் எவ்வளவு பெரிய எம்ஜிஆர் ரசிகனாக இருந்தேன்னு சொன்னார் உண்மைதான் இப்போதும் கூட நான் கொஞ்சம் வடிவேலு ரசிகன் தான் என் மனைவிக்கு தெரியும் ரொம்பவும் கனமான புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பேன் மதிய உணவு முடிந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வடிவேலு பார்த்துட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் தூங்குவேன் நான் உண்மையை சொல்லுகிறேன் இதுல மறைப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை வடிவேலு ஒரு படத்துல என்ன பண்ணுவார் ஏறத்தால இந்த கும்பகோணத்துக்கு சாமி கூட குட்டையில விழுந்த கதை தான் அது அவர் என்ன சொல்லுவார் ஒரு உணவகத்துல போய் உட்கார்ந்து ஒருவரை அழைத்து என்ன வேணும் சொல்லுவார் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அத சொல்ற அழகு இருக்கு பாருங்க ஒரு மாவு எடுத்து அப்படி புத்திர மாதிரி ஊத்தி அத சுத்தி ஒரு கரண்டி நீ எண்ணெய் விட்டு இல்லைன்னா நெய் விட்டு வெங்காயத்தை உரிச்சு பொடி 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 பொடியா நறுக்கி அந்த பொடி அப்படியே தோசை மேல தூவி மெல்ல திருப்பி போட்டு பொன் நிறத்துல வெந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி போடாம அப்படியே சூடா எடுத்துட்டு வரியா இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவன் சொல்லுவான் இவர் சொல்லும் போது ரொம்ப ரசிச்சு கேட்பான் எல்லாம் முடிச்ச உடனே சாருக்கு ஒரு வெங்காய ஊத்தப்பம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அவன் கடைசியா சொல்ற விஷயம் சாருக்கு ஒரு வெங்காய ஊத்தப்பம் இதுக்கு தானா இவ்வளவு அது இவன் சொல்லும் போது வடிவேலு சொல்லுகிற அழகும் அது அவன் திருப்பி அதனுடைய சாரத்தை எடுத்து தருகிற செய்தியும் இருக்கிறது பாருங்க அவர் சொல்லுவார் எப்படி அந்த முனியன் சொன்னானோ அப்படி இருந்தாலும் சொல்லுவான் சாருக்கு ஒரு வெங்காய ஊத்தப்பம் அவ்வளவுதான் எனவே ஒரு அலங்காரமான சொற்களில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லவில்லை வரலாற்றில் பல செய்திகளை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தன்னலம் மற்ற ஒரு பொது வாழ்வு எத்தனை உயிர்களை காப்பாற்றும் காப்பாற்றி இருக்கிறது என்பதற்காக நான் இதனை எடுத்துச் சொல்லுகிறேன் நேற்றைக்கு முன்தினம் புதுக்கோட்டைக்கு அருகில் ஒரு சிற்றூரில் இருக்கிற ஓய்வு பெற்ற ஒவ்வொரு ஆங்கில பேராசிரியர் என்னுடைய நண்பர் அவர் ஒரு செய்தியை சொன்னார் எனக்கு கொஞ்சம் வெட்கமாக இருந்தது எனக்கு அதை பற்றி தெரியவில்லை அவர் தொலைபேசியில பேசுகிற போது சொன்னார் பார்த்தீர்களா டூரிங்கினுடைய படத்தை அடுத்த ஆண்டு இங்கிலாந்து அரசாங்கம் தன்னுடைய ஐம்பது பவுண்டு தாடில் பதிக்க போகிறதாம் அந்த செய்தியை பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார் எனக்கு என்ன வெட்கமாக இருந்தது என்றால் இந்த செய்தியும் எனக்கு தெரியவில்லை ஐம்பது பவுண்டு தாடில் ஆலன் டூரிங்கினுடைய படத்தை பதிக்க போகிறதாமே என்று சொன்னதில் எனக்கு இன்னொன்றும் தெரியவில்லை ஆலன் டூரிங் யார் என்று தெரியவில்லை இது உண்மையாக செய்தியை நாம் சொல்ல வேண்டும் நான் கலைஞர் தொலைக்காட்சியில ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் நிகழ்ச்சியில் பல தகவல்களை கொடுக்கிற போது கேட்டுவிட்டு நண்பர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு பெரிய செய்தியை தகவலை எங்களுக்கு தருகிறீர்கள் 
உண்மையாய் சொன்னால் இந்த செய்தி இன்றைக்கு உங்கள் தொலைக்காட்சி பார்த்த பிறகு இன்றைக்குத்தான் நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்பார் நான் அவர்களிடம் சொல்லுவேன் நான் நேற்றைக்குத்தான் தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நாள் வேறுபாடு இருக்கிறது நீங்கள் இன்றைக்கு தெரிந்து கொண்டீர்கள் நான் நேற்றைக்கு தெரிந்து கொண்டேன் நான் தெரிந்து கொள்வதில் ஒரு நன்மை இருக்கிறது நான் தெரிந்து கொண்டால் நானே ஒரு தொலைக்காட்சி பெற்று எல்லோருக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருப்பேன் யார் என்று பிறகு அவரிடம் சத்தம் போடாமல் ஆலன் டூரிங் யார் என்று தேடினால் ஒரு பெரிய செய்தி கிடைத்தது எப்படியெல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் ஒதுக்கப்படுகிறவர்கள் மறு கட்டத்தில் எப்படி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஆலன் டூரிங் இரண்டாவது உலக போரின் போது The expert in decode in the way of the world. And the coding and decoding in the world. The world is the same. 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 He is the father of artificial intelligence. The world is the same. Artificial intelligence is the same. The AI is the same. The world is the same. அதனை கண்டுபிடித்த அதற்கான தந்தை என்று போற்றப்படுகிற ஒருவராக ஆலன் டூரிங் இருக்கிறார் அந்த ஆலன் டூரிங்கை இதே இங்கிலாந்து அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டில் மிக கடுமையாக தண்டித்திருக்கிறது அந்த தண்டனை என்ன என்று சொல்லுகிறேன் மிக கொடுமையான தண்டனை அந்த தண்டனைக்கு பிறகு மனம் உடைந்து தன்னுடைய நாற்பத்தி ஓராவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் ஆலன் டூரிங் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போனான் உலகத்திலேயே எனக்கு வியப்பாக இருக்கிற இன்னொரு செய்தி இந்த தற்கொலை தான் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் உயிர் இனங்களுக்கு தோன்றாத ஒன்று மனிதனுக்கு மட்டும் தோன்றுகிறது உயிர் இனங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விருப்பம் பொதுவானது இந்த உலகில் வாழ்கிற விருப்பம் உயிர் வாழும் விருப்பம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது உயிர் வாழும் விருப்பத்தை முடித்து கொண்டு தன் உயிரை நீக்கி தன் வாழ்வை முடித்துக் கொள்வது உலகத்திலேயே விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டால் மனிதர்கள் மட்டும்தான் எங்கேயாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா உங்கள் வீட்டிலே ஒரு நாய் இருந்ததே காணும் என்று கேட்டால் அது ஓடிவிட்டது என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது இறந்து விட்டது என்று சொல்லுவார்களே தவிர இல்லைங்க நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அதை தற்கொலை பண்ணிக்கிடுச்சுன்னு சொல்றான எந்த நாயும் எந்த பறவையும் எந்த சிங்கமும் தற்கொலை செய்து கொள்வதில்லை இந்த மனிதர்கள் மட்டும்தான் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் அது அடிப்படையில் ஒரு உளவியல் மனப்பிறழ் தற்கொலை எண்ணம் என்பதே நோய்தான் மது அருந்துவது கூட நோய்தான் நண்பர்களே சரியாய் சொன்னால் அது இந்த மது அருந்துகிறவர்கள் சொல்லுகிற சில தத்துவம் இருக்கு பாருங்க நான் எவ்வளவு குடிச்சாலும் ஸ்டெடியா இருப்பேன் ஏன் குடிக்கிற அப்புறம் ஏன் ஸ்டெடியா இருக்கிறேன் குடிக்காமையே செடியா இருந்து தொலையலாம் இல்ல இது இதில் ஒரு வீர பிரதாபம் இருக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு எவ்வளவு குடிச்சாலும் ஸ்டெடியா இருப்ப நான் குடிக்காம ஸ்டெடியா இருக்கேன் எதையா பெருமையானது இல்ல சார் கவலைய மறக்கிறதுக்கு அதுல என்ன ஒரு கவலைய மறக்கிற மருந்து கலந்திருக்கானா என்ன இன்னும் சில நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் பியர் மட்டும் தான் சார் குடிப்பேன் அது ஒண்ணு இல்ல அது பார்லி வாட்டர் தான் அப்ப பார்லி வாட்டரையே குடிச்சு தொலையேங்கிற நான் அது பார்லிவா இல்லை நண்பர்களே பியர்ல தான் ஈயம் கலக்கப்படுகிறது மிக சிக்கலான நான் இதையும் ஏன் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் என்றால் பொதுவாக சமூக அக்கறை இல்லாதவர்கள் மது பழக்கத்தை கொண்டிருக்கலாம் சமூக அக்கறை உள்ள எவனுக்கும் அந்த பழக்கம் கூடாது அது அடிப்படை என்னடா இவன் திடீரென்று ஒரு பாதிரியார் மாதிரி பேசுகிறானே என்று கருதாது பாதிரியாவை விட புரட்சியாளர்களுக்குத்தான் பொறுப்பு கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்ல ஒவ்வொரு சிறு செயலிலும் நாம் கவனமாக இருந்தாக வேண்டும் இல்லையானால் உங்கள் பொது வாழ்வு அக்கறை என்பது பொய்த்து போய்விடும் ஆகையினாலே ஒவ்வொருவரும் ஒரு சமாதானம் சொல்லுவது போல இந்த தவறுக்கு இது தண்டனை என்பது போல நாங்கள் அப்படியெல்லாம் உறுதியாக இருப்போம் என்று சொல்லுவார்களே அப்படி சில தவறுகள் மனித வாழ்வுகளில் வந்து போக தவறுகளே இல்லாமல் மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது நான் இரண்டையும் சொல்லுகிறேன் தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது சில தவறுகளா என்றும் நமக்கு தெரியாது இத்தனை பெரிய அறிவாளி தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு ஏன் குறிப்பிட்டேன் என்றால் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிற எண்ணம் எண்ணமே மனப்பிறழ்வு மது அருந்த வேண்டும் என்கிற எண்ணமே மனப்பிறழ்வு யாருக்காவது நம் தோழர்களுக்கு இருந்தால் மாற்றிக்கொண்டாக வேண்டும் 
அந்த மனப்பிறழ்வுக்கு இவ்வளவு பெரிய அறிவாடி ஏன் உள்ளானான் வேறொன்றும் இல்லை அவன் மீது ஒரு கடுமையான குற்றம் சாட்டப்பட்டது அந்த கடுமையான குற்றம் என்பது குற்றம்தானா என்கிற கேள்விக்கு உரியது நான் இப்போது விடை சொல்லுகிறேன் என்ன செய்தான வேறொன்றும் இல்லை அவர் ஓர் ஓர் இன சேர்க்கையாளர் இன்றைக்கு அது இயல்பாக இருக்கிறது மேலை நாடுகளில் ஆண்களே திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இரண்டு பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இது மனப்பிறழ்வா இது சரியானதா என்று பிடரல் காஸ்ட்ரோவிடம் கேட்டார்கள் காஸ்ட்ரோ விடை சொன்னால் நீங்கள் யாரிடமோ கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் எல்லாம் என்னிடம் கேட்கிறீர்கள் மனித வாழ்வில் எது சரி எது இயற்கைக்கு முரண் என்பது அவரவருக்கும் வேறுபடக்கூடும் என்பதுதான் ஓர் இன சேர்க்கை என்பதை இங்கிலாந்து அரசாங்கம் மிக கடுமையான குற்றமாக பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இன்றைக்கு நிலைமை மாறி இருக்கிறது மாறி இருக்கிறது என்று எப்படி சொல்லுகிறாய் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் பதினெண்டு பதினைந்து ஆண்டுகள் இருக்கலாம் நான் நண்பன் போயிருந்த போது மிக நெருக்கமான ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு போகிறேன் போகிற நேரத்தில் என்னை அழைத்து கொண்டு போகிற நண்பர் சொல்லுகிறார் அண்ணா போய் மறந்துட்டு உங்க பொண்ணு எப்படி இருக்கு என்னன்னு கேட்டுறாதீங்க அவங்க ரொம்ப துயரத்துல இருக்கிறாங்க அப்படியா ஏன் என்னாச்சு இல்ல அந்த பொண்ணு திருமணம் பண்ணி போயிடுச்சு அம்மா பாட்ட சொல்லாம போயிடுச்சு எனக்கு என்ன கோபம் வருகிறது என்றால் என்னடா முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற இவர்கள் கூடவா தங்கள் பெண்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் இன்னொருவரை திருமணம் செய்து கொண்டால் கோவப்படுவார்கள் என்று கேட்டால் அவர் சொல்கிறார் அப்படி இல்லை இது சிக்கல் வேறு மாதிரியானது என்ன மாதிரியானது அவங்க பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அதனால துயரத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னார் அது சட்டம் இன்றைக்கு அங்கே ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இங்கிலாந்தில் அது மிக பெரிய குற்றமாக கருதப்பட்டதால் அவ்வளவு பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் கூட அந்த டூரிங் என்கிற அந்த இளைஞர் தான் அப்போது அவருக்கு அவர்கள் கொடுத்த அந்த தண்டனை கொடுமையானது விரை நீக்கம் செய்தார்கள் விரை நீக்கம் செய்தார்கள் அதன் காரணமாக மனம் உடைந்த ஆலன் டூரிங் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பது ஒரு செய்தி இதனை நான் எதற்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு கருத்து மாற்றங்கள் வருகின்றன இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இங்கிலாந்து அரசினுடைய ராணி அன்றைக்கு நாங்கள் ஆலன் டூரிங்கை அப்படி விரை நீக்கம் செய்த கொடுமையான தண்டனையை கொடுத்தது தவறு என்று உணர்கிறோம் அதற்காக அரசு சார்பில் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறோம் என்று அறிவித்தார் ஏனென்றால் அந்த ஓரின சேர்க்கையை அந்த அரசாங்கம் பின்னால் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு உறுத்துகிறது இத்தனை பெரிய அறிவாளியை நாம் கொண்டு விட்டோமே என்று மன்னிப்பு தெரிவித்துக் கொண்டதோடு மட்டுமில்லாமல் இப்போது அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் பேராசிரியர் சோலையப்பன் என்னிடத்தில் சொன்னார் இப்போது அறிவித்திருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இங்கிலாந்தின் சார்பாக வெளியிட இருக்கிற ஐம்பது பவுண்ட் அந்த ரூபாய் தாளில் ஆலன்டோரின் படம் பொறிக்கப்படுகிறது என்று அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் காலங்கள் மாறுகின்றன ஐம்பது பவுண்ட் என்பது மிகவும் விலை உயர்ந்த தொகை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது நானும் என் துணைவியாரும் எங்கள் மகன் வீட்டுக்கு போயிருந்த போது லண்டனில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அங்கே ஒரு காசு கிடந்தது அது என்ன காசு என்று எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் இருவரும் என்ன பேசிக் கொண்டோம் என்றால் பாரு பாருங்க ஒரு ஐந்து பவுண்டு பணத்தை இப்படி கவனிக்காம போட்டு போயிருக்கு பாருங்க பிள்ளைங்க என்று மனைவி சொன்னிச்சு எடுத்து வைமா வந்தோடனே கொடுக்கலாம் சொன்னேன் பக்கத்தில் இருந்த அப்போது அவனுக்கு ஆறு வயது இப்போது எட்டு வயது எங்கள் ஆறு வயது பேரன் சிரிப்பு அடக்க முடியாம சிரிச்சான் என்னன்னு கேட்டேன் என்னடா நத்தி அப்படின்னா எங்கிட்ட சொல்லல பிறகு எங்கள் மகன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் அப்பா கிட்ட சொல்றான் அப்பா ஒரு அஞ்சு பென்சு கிடந்தது பா தாத்தாவும் பாட்டியும் அஞ்சு பவுண்டுன்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு தெரியாது எது பென்சு எது பவுண்டுன்னு தெரியாது அந்த சின்ன பையனுக்கு அங்கே இருக்கிறதுனால தெரியும் ஐம்பது பவுண்ட் என்பது மிகவும் விலை உயர்ந்த மதிப்புயர்ந்த தொகையில் ஆலன் டூரிங் பணத்தை இன்றைக்கு அவர்கள் அச்சடிக்க இருக்கிறார்கள் என்றால் காலங்கள் மாறும் இன்றைக்கு யாரை எல்லாம் ஆன்டி இண்டியன்ஸ் என்று சில சொல்கிறார்களோ இந்த ஆன்டி இண்டியன்ஸ் தான் உண்மையான இண்டியன்ஸ் என்பதை எதிர்காலம் சொல்லும் நேரம் வரும் சில பேர் இப்ப நமக்கு எல்லாம் இலவசமா ஒரு பட்டம் வழங்கிட்டே இருக்கிறான் திடீர்னு அர்பன் நக்சலைட்ஸ் புது புது பேரா வைக்கிறான் 
ஆகையினால் நண்பர்களே கால மாற்றங்கள் வரும் எதனையும் அச்சமில்லாமல் எதிர்கொள்ளுவது இது சமூக அமைப்புதான் இலக்கிய அமைப்புதான் எப்போதாவது தேவை ஏற்படுகிற போது அரசியலும் பேசுவோம் என்று அவர் சொன்னார் அரசியல் பேசு என்று நான் அதற்கு பொருள் எடுத்துக்கொண்டு பேசவில்லை அரசியலும் பேசுவோம் என்றார் சங்கமம் போன்ற அமைப்புகளும் உரத்து கேட்க வேண்டும் சமூக இலக்கியங்களை தாண்டி காஷ்மீரில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிற துணிச்சல் ஒவ்வொருவருக்கும் நம் நாட்டில் வர வேண்டும் கேட்பதே குற்றமா அச்சம் எனும் நீடுகையில் நீக்காமல் ஒரு நாடும் நாம் வெற்றியை பெற முடியாது வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லப்படுவது உண்டு ஒரு மன்னனினுடைய அரசவையில் இருந்த தளபதி ஒரு மிகப்பெரிய போர் வீரன் அந்த மன்னன் மகளை காதலித்தான் எந்த குற்றத்தை வேண்டுமானாலும் மன்னன் ஏற்றுக்கொள்ளுவான் தன் மகளை காதலிப்பதை ஏற்க மாட்டான் எவ்வளவு பெரிய தளபதியாக இருந்தாலும் எப்படி தன் மகளை காதலிக்கலாம் என்பதால் அந்த தளபதியின் தலையை சீவி விடலாம் என்கிற முடிவுக்கு வருகிற போது அங்கே இருந்த அந்த அமைச்சர் சொன்னார் இது குற்றம் என்று நீங்கள் கருதுவீர்களே ஆனால் அது உங்கள் தளபதியின் குற்றம் மட்டுமில்லை உங்கள் மகளின் குற்றமும் கூட எனவே நீங்கள் தலை சீவுவது என்பதை விட வேறு ஏதேனும் ஒன்றை முடிவு செய்யலாம் என்று சொன்னார் நேற்று கூட சூரூரில் பேசுகிற போது நான் வேடிக்கையாக ஒன்றை சொன்னேன் வடநாட்டில் இருக்கிற வேதாந்தி என்கிற ஒருவர் தலைவர் கலைஞரின் தலையை சீவி விட வேண்டும் என்று ஒருவர் சொன்னால் தலையை சீவி கொண்டு வந்தால் ஒரு கோடி ரூபாய் தருவதாக சொன்ன அதை கண்டித்து என் போன்றவர்கள் எல்லாம் மேடையில் கடுமையாக பேசிய நேரத்தில் மறுநாள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது அவர் கேட்டார் என்ன நீ வழக்கமா கோவப்படவே மாட்டேன் திடீர்னு நேற்று கோவப்பட்டு பேசினியாமேன்னு கேட்டார் இங்க பேசுகிற போது கூட சொன்னார்கள் விவாதங்களில் எவ்வளவு கோபம் தருகிற வினாக்களை எழுப்பினாலும் சுபவி கோவப்படுவதில்லை அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என் நோக்கம் அந்த நெறியாளருக்கு விடை சொல்லுவதோ என்னை எதிர்த்து பேசுகிற ஒருவரை மடக்கி வெற்றி பெற்று விடுவதோ என் நோக்கம் இல்லை அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு செய்தி சொல்லுவது மட்டும்தான் எனவே அப்படி நீ கோபப்பட்டு பேசினாயாமே என்று தலைவர் கேட்டார் உங்கள் தலையை சீப்பி விடுவேன் என்று ஒருவன் சொல்லுகிற போது எப்படி கோபப்படாமல் இருக்க முடியும் கலைஞர் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார் அதற்கு ஏன் நீ கோபப்படுகிறாய் என் தலையை நான் சீவியே எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது அவன் எங்கே சீவ போகிறான் என்று கேட்டார் எனவே இந்த சிரமறுத்தல் வேந்தனுக்கு பொழுதுபோக்கும் சிறிய கதை அலைதாசன் சொல்லுவார் புரட்சி கவியில சிரமறுத்தல் வேந்தனுக்கு பொழுதுபோக்கும் சிறிய கதை நமக்கெல்லாம் உயிரின் வாதை மன்னர்கள் போகிற போக்கில் சிரமறுத்து விடு என்று சொல்லுவான் தலையை சீவு என்பான் அவர்களுக்கு பொழுதுபோக்கும் சிறிய கதை நமக்கெல்லாம் உயிரின் வாதை இதை அமைச்சர் எடுத்து சொன்னதற்கு பிறகு வேண்டாம் அப்படி வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து இன்னொரு தண்டனையை மன்னர் கொடுத்தார் இரண்டு அறைகள் மூடி கிடக்கின்றன அவர் சொன்னார் ஒரு அறையில பசியோடு ஒரு சிங்கம் இருக்கிறது இன்னொரு அறையில என் மகள் இருக்கிறாள் நீ எந்த கதவை வேண்டுமானாலும் திற இந்த கதவை திறந்தால் நீ சிங்கத்துக்கு பலியாவாய் ஒருவேளை சரியாக அந்த கதவை திறந்து விட்டால் என் மகளை மணந்து கொள்ளலாம் இதுதான் மன்னர் முன்வைத்த நிபந்தனை அந்த தளபதி சிரித்துக் கொண்டே சொன்னான் நான் அரை கதவில் இரண்டு கத அறைகளில் ஒன்றை திறக்கிறேன் நீங்கள் வெளியில் தாழ் போட்டு விட வேண்டாம் எந்த கதவை நான் திறந்தாலும் வெளியில் தாழ் போட வேண்டாம் அவர் சொன்னார் ஒருவேளை நீ திறக்கிற கதவு சிங்கம் இருக்கிற அறையாக இருந்தால் அவன் விடை சொன்னார் சிங்கம் இருந்தால் வென்று வருவேன் என் சிந்தை அணுவெல்லாம் நிறைந்திருக்கிற உங்கள் மகள் இருந்தால் மணந்து வருவேன் எனவே இரண்டு இடத்திலே இருந்து நான் வருவேன் கதவை சாத்த வேண்டாம் என்றார் மறுபடியும் மன்னர் கேட்டால் ஒருவேளை நான் கதவை வெளியே பூட்டிவிட்டால் உங்களுக்குத்தான் ஒரு கதவு நட்டம் கதவை உடைத்து வெளியிலே வருவேன் என்று அவன் சொன்னான் என்று சொல்லுவது கதைதான் ஆனாலும் அந்த கதைக்குள்ளே பொதிந்து கிடக்கிற செய்தி என்ன என்றால் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள் எந்த துயரத்திலும் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள் அச்சத்தில் அடிமை தனத்தில் தூங்கி கிடக்கிற சமூகம் ஒரு நாளும் விழித்துக் கொள்ள முடியாது நீங்கள் அச்சம் என்கிற நீடு துயலை நீக்கி வருகிற போதுதான் அடுத்த நகர்வு என்பதே வாழ்வில் இயல்பாக அமையும் நகருங்கள் அப்படி நகரும் போது அச்சமற்று அறியாமையற்று 
ஆதிக்க குணமற்று தன்னலமற்று நீடு துயில் நீக்க நாம் புறப்பட்டு வெளியிலே வருகிற போது நண்பர்களே இந்த தமிழ் சமூகம் இந்த இந்திய சமூகம் ஏன் இந்த மானுட சமூகம் அடுத்த இடம் நோக்கி நகரும் என்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நீடு துயில் நீக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் தொடக்கத்தில் பேசுகிற போது ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டேன் பாரதியாரை பற்றி பாரதிதாசன் சொன்ன இரண்டு வரிகளில் ஒரு ஆழமான பொருள் இருக்கிறது இறுதியாக சொல்லுகிறேன் என்று ஏன் அதற்கு இறுதியாக சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த உரையினுடைய பொருள் இந்த உரையினுடைய உள்ளார்ந்த ஒரு இயக்கம் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி பாரதிதாசனின் அந்த இரண்டு வரிகளில் இருக்கிறது பாரதிதாசன் சொன்னார் அது பாரதியாரை பற்றி சொல்லப்பட்ட வரிகளாக இருந்தாலும் நம் அனைவருக்குமாக சொல்லப்பட்ட வரிகள் தான் தமிழுக்கும் பாரதிக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி சொல்லுகிற போது புரட்சி கவிஞர் எவ்வளவு கவனமாக அந்த வரிகளை பயன்படுத்துகிறார் என்று பாருங்கள் தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் எது முதலில் என்று பாருங்கள் தமிழுக்கு எடுத்தவுடனே பாரதி தொண்டு செய்திருக்க முடியாது தமிழ்தான் பாரதிக்கு அறிவூட்டி இருக்கும் தமிழ் என்பது ஒரு மொழி எந்த மொழி யாருக்கு தாய்மொழியோ அந்த மொழி அவனுக்கு அறிவூட்டும் அறிவூட்டினால் தான் அதற்கு மொழி என்று பெயர் தமிழ்தான் பாரதிக்கு தகுதியை முதலில் தந்திருக்கும் தமிழால் தகுதி பெற்ற பாரதி அந்த தகுதியோடு மறைந்து போயிருந்தால் தமிழகம் அந்த பாரதியை இப்போதும் பாராட்டார் தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் என்ற வரிகளை அப்படியே ஒட்டி இன்னொரு வரியாக எண்ணி பாருங்கள் சமூகத்தால் நாம் பயன் பெற்றோம் நம்மால் இந்த சமூகம் பயன்பெற வேண்டாமா எந்த ஒரு தனி மனிதனும் தானாக வளர்ந்திருக்கிறானா தாயின் மார்பில் பால் அருந்தினோம் தந்தையின் விரல் பிடித்து நடக்க பழகினோம் யாரோ கற்றுத்தந்த கல்வியை உள்வாங்கினோம் இன்று நாம் உண்ணும் அத்தனை கனிகளும் யாரோ விதைத்த மரங்கள் யாரோ விதைத்த மரங்களில் கனிந்த கனிகளை நாம் உண்கிறோம் என்றால் நாம் அடுத்த தலைமுறை உண்பதற்கு கனிகளை கொடுத்து விட்டு போக வேண்டாமா எத்தனையோ மெழுகுவத்திகள் நம் வாழ்வின் இருட்டை நீக்கின என்றால் நம் வாழ்வில் சில மெழுகுவத்திகளையாவது ஏற்றி வைத்து விட்டு போக வேண்டாமா தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் உண்மை என்றால் சமூகத்தால் பயன் பெற்ற நாம் இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு பயனை தந்துவிட்டு போக வேண்டும் என்பதுதான் நீடு துயில் நீக்க வேண்டும் என்கிற வரியின் நோக்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்